話短くします<笑>超ネタで使われたからね超ネタで使われたからねどこの曲でしょうか<笑>まあいいんだけどそれもまあいいんだけどそれも今隣で見ているお母さんが「ゆずれくーん!」と号泣しています<笑>誰か止めてくださいっていう誰にも止められませんね止まって止まって<笑>ちょっと楽しみにしてる部分もあるんで、見たことのないやつをなるべく引き出したいです。そうですよ。はい。まずは顔を上げる。早速サッカーを盛り上げる韓流。さまざまなリクエストにもアドリブで周りを楽しませながら撮影を続けるさらに<笑>に気遣いまで。<笑>最後には自らポージングを提案してくれるほどかっこいいですね結局20カット近くのオーダーを常に笑顔でスタッフを楽しませながら撮影する神リハーサルの中に向かったのはなぜか客席。選手、一体何をしているんでしょうか、ね、せっかく足運んできてくださってるんで、会場に来てくださってる方、動くことはできないので、あの音の感覚もすごい近いんで、だから、一番端っこの一番上の方とか、一番遠いところだったら、どのくらいの目線で届くかとか、なんかいろんな賞を通じて、考えるようになってて。会場ににいる全ての観客に最高の演技を届けたいそれは試合でもショーでも変わらない羽生選手のこだわりえっとど,どちらのカメラこっちで<笑>やっぱりこうやってねあの生ですけど、うん、割と皆さん引っ張ってくれてこういうね和、うん、やかな雰囲気を作ってくださるところが多いのでなんで命のお父さんみたいな顔になってる<笑><笑>こんな俺たちまでねぎらってもらっちゃって<笑>本当ありがとうございます<笑>ねえ何だろう恥ずかしがり屋とか同時とか、うん、まあ結構あるんですよ、うん、ただその恥ずかしくてもなんかその周りの皆さんがサポートしてくれたりとかあの演技の後の皆さんの観客の顔とか声援というのは演技前やと聞こえてるも,もちろん聞こえますねもちろんその良かった時も悪かった時も同じように、うんえー、皆さん応援してくださってそして盛り上がってくださるのでもう僕たちスケーターにとっては本当にありがたいことですどうしていつもそんなに感動的なコメント言えるんですか学びたい,いやいやいやいやいやもうね、うん、あのとりあえず、うん、あの素直に思ったことをつらつらと言ってるだけなんですけど、はい、本当に思ってるからですよなるほどねあの<笑>正直思うんですけど正直思うんですけど人は超えれないです羽生君しか超えれないいただいたとはいそうですね内村航平選手のコメントも,、はい、もう本当に<笑>人には人にはできないけど羽生にはできるって言われてしまって本当にいやもうそんなこと言わないでくれよって正直思うんですけど<笑>羽生君しか超えれない正直思うんですけど正直思うんですけど正直思うんですけどどうせ首が上がらしいサウンドトラックを聞いたときにああ震えいいなって思って最初笛の音で弾かれてあじゃあこれでやってみようかなってどうせ公家顔だしみたいな。公家だね。どうせ公家顔だしみたいな。どうせ公家顔だしみたいな。公家顔だしみたいな。理想の女性。お、これはもうファンが聞きたいでしょう。
あ好きになったらその人が理想でいいんじゃないですかねお前それ俺もこれから言うわ<笑><笑>っていうか本当にそう思うんですよ理想とか言ってても実際好きになったら違った人とか結構いると思うんですよね女の子ってよく言うじゃないですかお金持ちでうんああああああかっこよくて背高くてうんうんちょっと顔濃くて顔濃いかどうか<笑>ちょっとあんま聞いたことないけど多分自分のコンプレックスみたいな、ね、顔が薄すぎてコンプレックスみたいになってそう羽生君がねよく見えるよく見えるえしょうがないな<笑>最近ハマってることはイヤホンですイヤホンか、ええ、こちらですおっ 10R じゃんおおすげえあ本当にいいんですかこれもちろん本当にいいんですかもちろん僕ソニーのヘッドホンのちょっと CDCDR900ST CD っていうのを持っててちょっと型番で言うとあれなんですけど、まあ、スタジオモニター用のやつなんですけどソニーのヘッドホンちょっと欲しかったんで<笑>めちゃくちゃ嬉しいですこれああ喜んでくれちゃうめちゃくちゃ嬉しいですあのでも後半喋ってるの何言ってるか全然分からなかったけど<笑>音声さんしか多分分かんないと思うんですけど<笑>いや5 minutes later とっておきのリラックス方法えー、そしたらくどくなりますけど、うん、イヤホンの話になっちゃいますよそれこそそれはなしでしょうわ<笑>人生最大の大失敗はいやーあまりだいやー最大の失敗って思ったことないですあそうなの僕ないですねそういう人生最大で、うん、もうこれだけしなければよかったみたいなことですよね、うんうんうん、ないですね常にそういうことばっかり考えてるあそうでも今回のはほとんどしないです5 minutes later 10年後は何をしていると思う何しますかね僕多分30でしょ<笑>おっさんじゃんおい<笑>おいおい何言うてん<笑>見事なおっさんが横におるから<笑>言ってしまった今の人生の最大の失敗かもしれない<笑><笑><そう><笑>えー、8年後にそれでオリンピックが開催が決まったらそうですねやっぱりフィギュアスケートの選手の皆さんが最高の演技をしてほしいですし僕も出たいです僕も出たいですおっさんじゃんおっさんじゃん<笑>いやいや違う違う俺聞いてて俺それよりも6個上いってるけどあんまないなと思いながらいやでも多分ケンジ先生はケンジ先生で自分の気持ちをその振り付けっていうプログラムっていう形で伝えてると思います僕はありがとう<笑>いいよそういうのいいよ色気あるなっていう男性って言いますか周りそうですねもう隣にダダ漏れしてる方が<笑>でんってみーのこと<笑><笑>その受け答えも完璧でねちょっと素晴らしいよね素晴らしいですだって、はい、あの自分の子供を羽生選手のように育てたいと思っているお母さんが多いそうなんですけれども。我经常看到他们俩的那个互动的视频。啊，对好像天天也很喜欢他。是在私下跟你聊雨生吗？对，他说妈妈，他觉得雨生。是学他学习的榜样，女生属于是一个挺全面的孩子吧，值得他学习。呃，像有的运动员啊，稍微有点名就了，就是说有点，有点挺有个性的嘛。嗯、但天天觉得他这个人就是挺平易近人，他就觉得反正跟他相处，嗯，挺好，挺挺好相处的。お若いのにとても謙虚でいらっしゃいますし、本当に礼儀正しいという、そうしたしっかりしていらっしゃるところがたくさんの方の心を掴んで、どうしたら羽生選手のように育つと思われますか<笑>いや特に自分は全然謙虚だと思ってないですし、逆にどちらかというと貪欲なというか、勝ちにこだわる性格なので。You know, losing the losing, losing has been only the disappointment. <笑>もっと上手くなるんで、ぜひ応援してください。僕もさらに上手くなって、彼らを突き放します。僕もさらに上手くなって。<笑>
それらの付き話です<笑>今のスポーツマンにとっては割と勝ち気だなというかビッグマウスだなというふうに思われるような子だと思いますえーえー、この季節が一番大好きなんですよ一、えー、年の中でこの季節が、えー、ゆずるがこういうちょっとノリのコーナーに出てくれるだけでも、うん、僕はもう本当にありがたいのよもう自分のような子供というかお子さんになってほしいという思いは、まあ、とても嬉しいと同時にやはり僕は僕ですしやはりそれぞれのお子さんの良さというか人間はやっぱり同じ一つとして一人として同じ人はいないですし住人トイレなんて僕にもすごい悪いところたくさんあるのでやっぱり悪いところだけじゃなくていいところも見つめていただければあの喜んでもっと成長できていけるんじゃないかなとちょっと二十歳になったから言わせていただきます<笑><笑>